ایک جانب تو کفار کے دل میں اور ذہنوں پہ اتنا خوف تھا کہ مسلمان شاید ان کے سارے سامان تجارت کو بھی لوٹ لیں گے اور ان کے سارے لوگوں کو بھی قتل کر دیں گے لیکن دوسری جانب مسلمانوں کی اس طرح کی کوئی نیت نہیں تھی دے ہیڈ ایبسلوٹلی نو پلانس ٹو اٹیک دس کیروان ٹو لوٹ اٹ ٹو کل دا پیپل ٹو ہام دم اور اینی تھنگ لائک دیٹ لیکن جب انسان کے دل کے اندر کوئی چیز بیٹھ جاتی ہے تو وہ اس کے لیے انتہائی مشکل ہوتا ہے اس کو اپنے دل سے نکالنا دین ہی ٹرائز ٹو گیٹ پرپیئرڈ فار دیٹ حالانکہ مسلمانوں کی نہ تو کوئی باقاعدہ فوج تھی اور ان کی تعداد بھی مکہ سے کچھ لوگ جو گئے ہوئے تھے یا وہ تھے یا مدینہ شریف میں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا وہ تھے بہر طور یہاں پہ ایک چیز بہت کام آئی اس جنگ میں کیونکہ یہ جنگ تقریباً مسلط ہی کی گئی تھی یہ مسلمانوں نے باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت نہیں لڑی تھی اٹ واز آلموسٹ بیانڈ اینی ڈاؤٹ امپوزڈ آن دا مسلمس ٹو گو فار دس بیٹل اینڈ ویئر ایز دے ہیڈ ایبسلوٹلی نو انٹینشنز ٹو ڈو اینی سچ تھنگ اور فائٹ اے وار ٹو کل دا کوفا اینڈ لوٹ دیئر لگیج اور پھر ان کی تعداد کی بات دوبارہ کروں گا کہ مسلمانوں کی تعداد مدینہ شریف میں بھی ابھی تک بہت زیادہ نہیں تھی انصار بہار طور تھے اور ایک چیز جو یہاں بہت کام آئی وہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دور اندیشی ہے آپ نے ایک کام کیا جس کو کہتے ہیں مواخات مواخات کیا تھا وہ یہ تھا کہ مدینہ شریف میں رہنے والے مسلمان جن کو ہم انصار کہتے ہیں اور مکہ سے آنے والے مسلمان جن کو مہاجرین کا لفظ جن کے لیے استعمال کیا گیا آپ نے ان دونوں کو ایک دوسرے کے بھائی بنا دیا اور اس کے لیے ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے مواخات اور وہ بھائی صرف منہ سے کہنے کے نہیں تھے بٹ ایز دا پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وڈ سے اینی تھنگ فرام ہز لیپس اٹ وڈ مین اینڈ اٹ وڈ مین دا وٹ ہی سیڈ جب بھائی چارے کی بات تھی تو یہ بھائی چارہ یا مواخات اس طرح سے تھا کہ ان کو جو بھائی بہن بنایا دے ور ایکول ٹو بلڈ ریلیشنس ایک دوسرے کے سگے بھائی تھے وہ اینڈ دس واز آلسو پروڈ ایٹ مینی پلیسز دیٹ دے بیہیوڈ اینڈ دے ریئلی انٹر ایکٹیڈ لائک دا ریئل برادرس ٹو ایچ ٹو ایچ ادر اب کفار نے تو بہت بڑی فوج تیار کی تھی لیکن مسلمانوں کے پاس بہت چھوٹی سی فوج تھی اور اس چھوٹی سی فوج میں ہتھیار بھی بہت کم تھے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس کل تین سو تیرہ مجاہدین تھے دے ہیڈ جسٹ سکس سوڈز واٹ آر سکس سوڈز ان اے بیٹل اینڈ دے ہیڈ سیونٹی کیملز اینڈ اونلی جسٹ ٹو ہارسز ہاں اب جو ہم نے مواخات کی بات کی تو دیکھیے دیوا اونلی ایٹی ٹو مہاجرین ان دس آرمی اینڈ ریسٹ ور دا انسارس اور یوں یہ تھری ہنڈریڈ تھرٹین کی فورس جو ہے وہ 
پائے تکمیل تک پہنچی جس کے پاس سامان حرب انتہائی کم تھا اور بہت ہی کم تھا اتنے بڑے دشمن سے لڑنے کے لیے 